ఏపీలో ఐటీ సోదాల ప్రకంపణలు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి మొన్న విజయవాడ నెల్లూరు కడప హైదరాబాద్ లో పలువురు ప్రముఖుల ఇళ్లు కార్యాలయాలపై ఐటీ దాడులు జరగక ఇప్పుడు విశాఖవంతు వచ్చింది స్టీల్ సిటీలో పలువురు ప్రముఖులు పారిశ్రామికవేత్తలతో పాటు పొలిటీషియన్ నివాసాలపై ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అధికారులు సోదాలు నిర్వహించబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది ఇందుకోసం ఇప్పటికే విశాఖకు నాలుగు రాష్టాలకు చెందిన సుమారు రెండు మంది ఐటీ అధికారులు వచ్చినట్లు విశ్వసనీయ వర్గాల సమాచారం విశాఖలో కొంతమంది పారిశ్రామికవేత్తలు చిట్ ఫండ్ కంపెనీలు రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీలపై ఐటీ అధికారులు దృష్టి పెట్టినట్లు తెలుస్తోంది అలాగే ఆ లిస్టులో ఒక ప్రముఖ రాజకీయ నాయకుడు కూడా ఉన్నట్లు ప్రచారం సాగుతోంది ఏ క్షణంలోనైనా దాడులకు సిద్దంగా ఉండాలని టీం సభ్యులకు అధికారులు సమాచారం ఇచ్చినట్లు తెలుస్తోంది స్థానిక పోలీసు అధికారులు కొంతమంది ఆడిటర్లకు కూడా ఐటీ అధికారులు వచ్చినట్లు సమాచారం అందింది దీంతో పారిశ్రామికవేత్తలు నేతల్లో కలకలం మొదలైంది ఇటీవల హైదరాబాద్ తో ఏపీకి చెందిన పలువురు ప్రముఖుల ఇళ్లల్లో ఐటీ సౌదాలు నిర్వహించడం రాజకీయ దుమారాన్ని రేపింది ఇప్పుడు విశాఖపై ఐటీ ఫోకస్ పెట్టడం చర్చనీయాంశమైంది ఓవైపు ఎన్నికలు సమీపిస్తుంటే ప్రజా కూటమిలో ఇంకా సీట్ల వ్యవహారం కొలిక్కి రాలేదు ఇప్పటికే అనేక సార్లు సమావేశమైన కూటమి పార్టీలు నిన్న అర్ధరాత్రి వరకు సర్దుబాట్లపై చర్చించాయి ఇవాళ మరోసారి భేటీ అయి చర్చించాలని నిర్ణయించడంతో సీట్ల పంపకం ఉత్కంఠగా మారింది అయితే సీట్ల సర్దుబాటుపై స్పష్టత ఇవ్వాలని అనుకుంటున్న కాంగ్రెస్ ఈ వ్యవహారంపై బరీ పొడిగించకుండా ఒకటి రెండు రోజుల్లో తేల్చేయాలని డిసైడ్ అయింది అర్ధరాత్రి వరకు జరిగిన ప్రజా కూటమి సమావేశానికి కాంగ్రెస్ టీడీపీ సిపిఐ నేతలు హాజరైన టీజేఎస్ నేత కోదండరాం గైర్హాజరయ్యారు కూటమి సమావేశంలో ప్రాథమిక చర్చలే జరిగాయని నేతలు చెబుతుండగా ఇవాళ కొంత కొలిక్కి రావచ్చని అంటున్నారు టీజేఎస్ పన్నెండు సీట్లు అడుగుతున్నా తొమ్మిది సీట్లు ఇచ్చేందుకు కాంగ్రెస్ ఓకే చెబుతోంది ఇక టీడీపీకి పన్నెండు ఇచ్చే అవకాశం ఉన్నా సీపీఐ విషయంలోనే ఇంకా క్లారిటీ లేదు ఇవాళ సమావేశంలో మొత్తం సీట్ల పంపకాలపై ఒక స్పష్టత వచ్చే అవకాశమైతే కనిపిస్తోంది మరో ఆరు నెలల్లో ఏపీలో ఎన్నికలు జరగబోతున్నాయి దీంతో ఒకవైపు పార్టీ శ్రేణుల్ని మరోవైపు ప్రభుత్వ యంత్రాంగాన్ని ఎన్నికలకు సన్నద్దం చేస్తున్నారు ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు ఇందులో భాగంగా ఇవాళ కలెక్టర్లు ఎస్పీలతో కాన్సరెన్స్ నిర్వహిస్తున్నారు గతానికి భిన్నంగా ఈసారి వివిధ అంశాల్లో ప్రగతి ఆధారంగా జిల్లాలకు అవార్డులను ప్రకటించబోతున్నారు గతంలో డబుల్ డిజిట్ గ్రోత్ పై ఫోకస్ పెట్టేవారు బాబు అయితే ఈసారి సంక్షేమ పథకాలపై ఫోకస్ పెట్టబోతున్నట్లు సమాచారం ఇక జిల్లాల్లో ప్రగతిని వివరించడానికి ప్రతి కలెక్టర్కు పది నిమిషాల సమయం కేటాయించారు సామాజిక సాధికార మిషన్ లో భాగంగా వైద్య ఆరోగ్యం మహిళ శిశు సంక్షేమం బడుగు బలహీన వర్గాల అభ్యున్నతిపై చర్చించబోతున్నారు వ్యవసాయం అనుబంధ రంగాలు జలవనరులు గ్రామీణ అభివృద్దితో కూడిన ప్రైమరీ సెక్టర్ పై శాఖాధిపతులు పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ఇవ్వబోతున్నారు అనంతరం సేవా రంగంలో భాగంగా ఐటీ ఈ ప్రగతి రియల్ టైం గవర్నెన్స్ పై ప్రగతి రిపోర్టులు ప్రవేశపెట్టనున్నారు ఉన్నతాధికారులు వైసీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్ చేపట్టిన ప్రజా సంకల్ప యాత్ర రెండు వందల తొంభై నాలుగవ రోజుకు చేరుకుంది ప్రస్తుతం జగన్ పాదయాత్ర విజయనగరం జిల్లాలో జరుగుతోంది ఇవాళ ఉదయం జగన్ సాలూరు నియోజకవర్గం మక్కువ మండలంలోని నైట్ క్యాంప్ నుంచి పాదయాత్ర ప్రారంభిస్తారు అక్కడి నుంచి పేకపాడు వరకు పాదయాత్ర సాగుతుంది నిన్న సన్యాసిరాజుపేట శివారు నుంచి బుచ్చమ్మపేట వరకు సాగింది మొత్తం తొమ్మిది కిలోమీటర్లు జగన్ నడక సాగించారు బాగు వలస వద్ద జగన్ పాదయాత్ర మూడు పేల రెండు వందల కిలోమీటర్లు పూర్తయింది తమిళనాడులో ఇవాళ ఉదయం పదిన్నరకు పళనిస్వామి సర్కార్ భవితవ్యం ఏంటో తేలిపోనుంది పద్దెనిమిది మంది ఎమ్మెల్యేల అనర్హతకు సంబంధించి మద్రాస్ హైకోర్టు కీలక తీర్పు ఇవ్వనుంది ఎలాగైనా అధికారాన్ని చేజిక్కించుకోవాలని శశికళ వర్గం పావులు కదుపుతోంది అటు పళనిస్వామి పన్నీర్ సెల్వం కూడా ఎమ్మెల్యేల్ని ఆకర్షించే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు ఒకవేళ ఎమ్మెల్యేలకు అనుకూలంగా కోర్టు తీర్పు చెబితే ఆపరేషన్ ఆకర్ష మొదలవుతుందనే భయంతో దినకరణ్ వర్గం ఎమ్మెల్యేల్ని విశ్వాస్కు తరలించింది కాంగ్రెస్ టీడీపీలది అనైతిక పొత్తు అన్నారు కేటీఆర్ గతంలో తాము ఆ రెండు పార్టీలతో జతకట్టింది కేవలం తెలంగాణ ప్రయోజనాల కోసమే అన్నారు మరోవైపు కూటమిని చూసి కేసీఆర్ కేటీఆర్లకు వణుకు పుడుతుందని ఉత్తమ్ కౌంటర్ ఇచ్చారు ఆ ప్రాతిపదికన పొత్తు పెట్టుకున్నాం రెండు వేల తొమ్మిదిలో మేము తెలుగుదేశం పార్టీతో పొత్తు పెట్టుకున్నాం ఎట్లా పెట్టుకున్నాం సమైక్యవాది చంద్రబాబు మెడలు వంచి ఆయన పాలిట్ బ్యూరోలో తీర్మానం చేయించి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి నేను తెలంగాణకు అనుకూలం అని ఉత్తరం రాయించి పొత్తు పెట్టుకున్నాం అంతేగాని కేవలం అధికారం కోసం 
పదవి లాలస కోసం కొన్ని ఎమ్మెల్యే పదవుల కోసం ఎన్నాడు ఆరాట పడి పొత్తులు పెట్టుకోలే ఈ రోజు నేను అడుగుతా ఉన్నా ఈ జుగుప్సాకరమైన కలయిక ఏదైతే ఉందో తెలుగుదేశం కాంగ్రెస్ పార్టీల కలయిక ప్రజలు ఆలోచించాలని కోరుతా ఉన్నా ఏ ప్రాతిపదికన పెట్టుకున్నారు వీళ్ళు పొత్తు కేవలం కేసీఆర్ ను దించడానికేనట కేసీఆర్ ను దించడమే ప్రాతిపదికనట పొత్తుకు ఇంకొక ఆయన అంటాడు ప్రొఫెసర్ కోదండరామ్ సార్ అమరవీరుల ఆకాంక్ష లెజెండాగా పెట్టుకున్నాట అమరవీరుల ఆకాంక్ష లెజెండాగా అమరవీరులను చంపిన పార్టీలు అమరవీరులను చేసిన పార్టీలతో పొత్తు కోదండరామ్ సార్ ఏ రెండు పార్టీలు అయితే కాంగ్రెస్ తెలుగుదేశం పార్టీలు తెలంగాణ పిల్లల ప్రాణాలు పోవడానికి కారణమైనారో ఆ రెండు పార్టీలతో పొత్తు పెట్టుకొని వాళ్ళ ఆ పొత్తును సమర్థించుకునే ప్రయత్నం ఏదైతే కోదండరామ్ గారు చేస్తా ఉన్నారో ప్రజలన్నీ గమనిస్తా ఉన్నారు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ తెలుగుదేశం పార్టీ తెలంగాణ జన సమితి సిపిఐ కలిసి ఎన్నికల్లో కలిసి ముందుకు పోతున్నాయని తెలవగానే కేసీఆర్ కి కేటీఆర్ కి ఒనుగు పుట్టింది వాళ్ళ ఓటమి మన గెలుపు ఖాయమని తెలిసింది పిచ్చి పిచ్చి ఆరోపణలు పిచ్చి పిచ్చి మాటలు మాట్లాడుతున్నారు రాబోయే ఎన్నికలు రాజకీయ పార్టీలకు కాదు కేసీఆర్ కుటుంబంకి తెలంగాణ ప్రజల మధ్య జరగబోతున్నాయి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఈ దుర్మార్గపు కుటుంబ పాలన అంతం చేయాలి రాబో ఎన్నికల్లో తెలంగాణ ప్రజలు హింసించి పీడించి ఒక నియంత్రిత దూరంతో కళ్ళు నెత్తికెక్కిన దూరంతో ముందు పోయిన విధానాన్ని గమనించాలి సీనియర్ నేత జానారెడ్డి నిజమైన తెలంగాణ పోరాట యోధులం తామే అంటూ చెప్పుకొచ్చారు అసలు తెలంగాణ రాకపోతే కేసీఆర్ కేటీఆర్ ఎక్కడుండేవాళ్లని ప్రశ్నించారు ఇవాళ తెలంగాణ కొరకు మేము రాత్రి మొదలు కృషి చేసినటువంటి విషయం ఇవాళ కేసీఆర్ బజార్లు పండుకుంటే రాలేదు లేదా కేసీఆర్ ధర్నా చేస్తే రాలేదు కానీ ఆయనే చేస్తుండని మీరు ఆ రోజు నమ్మినారు కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ అగ్రభాగాన్ని నిలబడి అధిష్టాన వర్గాన్ని సోనియా గాంధీని ఒప్పించకుంటే తెలంగాణ లేదు కేసీఆర్ లేదు ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్న కేటీఆర్ లేదు పీటీఆర్ లేదు